നമസ്കാരം മൈസൂരാണ് മൈസൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉള്ളത് മൈസൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നു കർണാടകയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലമായ ചാമരാജ നഗർ അല്ലേ ചാമരാജ നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ഒരു റൂട്ടാന്ന് വരും അതായത് എന്താ പറയാ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ഈ മൈസൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പോവാത്ത ട്രെയിൻ റൂട്ടല്ലേ അതെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റൂട്ടാന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര മണിക്കാ വണ്ടി വണ്ടി ഒമ്പതേ കാലിലാണ് അതായത് മൈസൂർ ചാമരാജ നഗർ എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈസൂരു ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടി നിക്കുക ഇവിടെ നിന്നതാ വെൽക്കം ടു മൈസൂർ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗ് ഇവിടെയാണല്ലോ നല്ല തിരക്കുണ്ട് നമ്മളെ അൺസേർവ്ഡ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ വരുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് ആ അവിടെയൊക്കെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് പോയി എടുക്കണ്ട വണ്ടി പുറപ്പെടാൻ കാമണിക്കൂറും കൂടി ഉള്ളു പിന്നെ ഇവിടെ നന്ദി പശു ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോ പിന്നെ ബസ്സൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് അന്ന് പോയപ്പോ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോയിരുന്നല്ലോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു പോയത് എനിക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം ആ ഐ ലവ് മൈസൂർ എന്നല്ലേ അതും കൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ അൺറിസേർവ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം കയറാം രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാ വണ്ടി ഐ ലവ് മൈസൂർ ഇവിടെ നല്ല സെൽഫി പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് അൺറിസേർവ്ഡിന്റെ ഒക്കെ ടിക്ക എല്ലാ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് മിക്കവാറും ആ അതിൽ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചെല്ലാം വരുമായിരിക്കും അറിയില്ല നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം പറയാൻ പറ്റും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം കയറിട്ട് ഒരു ടിസ്റ്റ് പറയാനുണ്ട് അത് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിന് ഇപ്പോൾ ഹൗത്തോട്ട് കയറുവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വരുന്ന ഇരുപത് രൂപയാണ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് അവനു അമ്പത്തി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതുവഴി നേരം ഹൗത്തോട്ട് കയറാം നമ്മുടെ വണ്ടി രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രാവിലെ എന്തെങ്കിലും മേണിക്കണ്ടേ കഴിക്കാം ഒരു കടയിലേക്ക് പോയി ഇപ്പോഴത്തെ വേഗം വേഗം വിൽക്കും ഷോപ്പ് എവിടെയുള്ള അങ്ങ് അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങ് അവിടെ ആ ഇഡ്ലി വട മണിക്കല്ലേ ഇഡ്ലി ആയിരിക്കും നല്ലത് നല്ലത് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇഡ്ലി വട വാങ്ങി ഇപ്പൊ സമയം ഒമ്പതേ പത്ത് ഒമ്പതേ പതിനഞ്ച് വണ്ടി എടുക്കും അഞ്ച് അഞ്ച് ഇതന്നെ വണ്ടി അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ഒരിക്കലും ഇതിലെ കൂടെ ഒന്ന് ചാടി കിടക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വഴി തന്നെ കയറാം രാവിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് അമ്പത് അമ്പത് നൂറ് രൂപ നല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടാ വേഗം നടന്നോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലല്ല വേറെ ഏതോ വണ്ടിന്റെ ഇനി രണ്ടു മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളു നമ്മളിവിടെ തന്നെ എത്തി ഈ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ രണ്ട് വീഡിയോ അവസാനം ഇട്ട രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ശിവമോഗയെന്ന് തലകുപ്പയിലേക്ക് പോയതും തലകുപ്പയെന്ന് ഇതേപോലെ മൈസൂർ വന്ന വീട് അതെ ആ രണ്ട് വീഡിയോയിലും കണ്ട വണ്ടി ഇത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് റേക്ക് ഷെയറിംഗ് ഉള്ള വണ്ടിയായത് മൈസൂര് ചാമരാജ നഗർ അതുപോലെ തന്നെ തിരുപ്പതി മൈസൂര് തകൽ തകൽ തലകുപ്പ പിന്നെ ഇത് തന്നെ തിരുപ്പതി ചെന്നൈ ചെന്നൈ ആയിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റേക്ക് ഷെയറിംഗ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇതിൽ സ്ലീപ്പർ ആണ് ഇതിൽ ഇവിടെ ഇതിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാം എ സി ഒഴികെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കയറാം പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടി ഇത് തന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാം തവണയാണ് മൂന്നാം തവണയാണ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കോ ഇത് ഹംപി എക്സ്പ്രസ് കേട്ടോ ഇത് മൈസൂർ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതാ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ കയറാം അല്ലേ ഇവിടെ കയറിയാലേ ഏ ഇനിയിപ്പോ കറക്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളു വണ്ടി കുഴപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് കയറിക്കോ എവിടെ ഇരിക്കാം അങ്ങോട്ട് പോവാ ഈ കയറി വന്ന നാടില്ല സ്ഥലത്തിരിക്കണ്ട ഇതാണ് ഈ റേക്ക് ഷെയറിംഗ് വണ്ടി ആയാലും ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്ന് അറിയാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സ്ലീപ്പറിലാണ് മര്യാദക്ക് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം നമ്മള്
അത് എ സി അടച്ചിട്ട് ബാക്കി സ്ലീപ്പറും ജനറലും തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ജനറൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ സ്ലീപ്പറിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കയറി ടിക്കറ്റാ നോക്കുന്നത് അല്ലടാ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ടിക്കറ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു പോകുന്നത് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആകെ മൂന്ന് കൗണ്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല മൂന്ന് കൗണ്ടറിൽ രണ്ട് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റി പോയെന്ന് ശിവമോഗിന്റെ <laughs> 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 ഇപ്പം മൈസൂരിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഹോൺ അടിച്ചല്ലോ വണ്ടി എടുത്തില്ലല്ലോ വണ്ടി എടുത്തിട്ടാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതേ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വണ്ടി എടുത്തിട്ടാ മൈസൂറ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് കാലിന് എടുക്കേണ്ട വണ്ടി ഒമ്പത് മുപ്പത്തിനാലായി കുറച്ച് ഡിലേ ആയിപ്പോയി വണ്ടി എന്താ അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് ഓടി കിതച്ച് വന്നൊക്കെ വെറുതെ ആയിപ്പോയി നല്ല വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു മൈസൂരു ഹുബ്ലി മൈസൂരു സൊളാപ്പൂർ പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ട് മൈസൂറു ജംഗ്ഷൻ ഇതാണല്ലോ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്ദേ ഭാരത് ഒക്കെ വന്നാൽ ഇവിടെ നിർത്തുക ജസ്റ്റ് ഒരു കറവ് എടുക്കുക ഈ ഒരു ട്രാക്കിൻ്റെ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തരാപ്പാരം എടുക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ ആ അണ്ടാ ഡബ്ല്യു ഡി പി ഫോർ ആണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് വരുന്നത് അതിലേ കൂടെ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടത്തെ ലൈറ്റ് ഫാൻ ഇതൊക്കെ ഓഫ് ആക്കി ആ അവിടം വരില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഓണായിട്ട് ഉണ്ടായത് കാരണം വെറുതെ അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് ഓഫ് ആക്കുക കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയിൽ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാതെ ഓണായിട്ട് വെറുതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കാം പിന്നെ ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഇല്ലേ ഇതൊരിക്കലും ഓഫ് ആവില്ല രാത്രിക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ കിട്ടിയവർക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ ഒരു 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 ഉപദ്രവം തന്നെ പറയാം അല്ലേ നമ്മൾ ലൈറ്റ് അടിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കം വരൂല മൈസൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചാമ്രാജപുരം ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ നോക്കി അപ്പൊ തന്നെ വണ്ടി എടുത്തു ടിക്കറ്റ് തന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇരുപത് രൂപ എന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ടിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായതല്ലേ
സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമേ ഉള്ളൂ ചാമരാജപുരം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളു എവിടെ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന വീടുകളല്ലേ അത് അതെ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തി തോന്നുന്നു അടുത്ത അടുത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അശോകപുരം അശോകപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടെ കോലോരോ മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് ഇത് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇട്ടിത് നല്ല തണൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ ചുറ്റുമായിരുന്നു നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് മറ്റേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയത് ചാമരാജപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പത്ത് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്താറായി ഇപ്പൊ റെഡ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അത്ര പുറകുന്ന് കൊടി വീശി വിസിലടിക്കുന്ന കേൾക്കാം പക്ഷെ അവിടെ സിഗ്നൽ വരണ്ട മിക്കവാറും അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വരാനുണ്ടായിരിക്കും അതായിരിക്കും മിക്കവാറും സിഗ്നൽ കിട്ടാത്തത് അശോക വരുത്തുന്ന വണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്കൊന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വരാനുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ വേറൊരു വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല വരുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചയച്ച് ഇഡലി ആണ് ഇഡലി വട അത് തുറന്നു തന്നെ ഏകദേശം ദോശ പോലെ അല്ല ആ ഒരു മോഡൽ പോലെ ഇഡലിയാണ് ഒരു വടയുണ്ട് പിന്നെ ചട്നി ഉണ്ട് അതിലും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണല്ലോ വെക്കുമ്പോ നോക്കണം അവിടെ കീഴിട്ടുണ്ടല്ലേ കറി തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ കൊറേ സ്റ്റേഷൻസ് ഇനി വരാനുണ്ട് അത്ര ഒരു തെങ്ങിൻ തോട്ട അതിൻ്റെ തോട്ട അപ്പുറത്ത് കവുങ്ങിൻ്റെ ഒരു കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ട്രെയിൻ വളഞ്ഞ വരെ നങ്ങുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായിട്ട് എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കടാക്കുള അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ ഇതിൻ്റെ കന്നഡ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് വി കടാക്കുള തന്നെയല്ലേ കടാക്കോള കോള അങ്ങനെ കുള അങ്ങനെ ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ആവണമെന്നില്ല അതെ 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 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മൊത്തം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണല്ലോ നിർത്തിയിട്ടില്ല നിർത്തിയിട്ടില്ല നിർത്തി ഈ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കയറാനുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ആ ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങാനും ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റാണ് സ്റ്റോപ്പ് നടുഭാഗത്ത് മാത്രമേ ആൾക്കാരുള്ളൂ ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല സിഗ്നൽ വന്നിട്ട റെഡ് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ചില സമയത്ത് വരികയും ഇല്ല ആ സിഗ്നലെത്തി ഇപ്പം എടുക്കും ഇപ്പം ഒരു ഫോൺ അടി വെക്കും സിഗ്നൽ ആ അറിയില്ലേ
ഗാഡി ഇവിടെ നിന്ന് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചു ഈ ട്രെയിൻ വളരെ പത്തിയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് വലിയ സ്പീഡൊന്നും ഇല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇടാക്കുള്ള അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വെറും മൂന്ന് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്നെത്തും താണ്ഡവപുര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ ലെവ ലെവൽ ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ നടുക്കാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ വന്ന് നിർത്തിയത് എന്താ ലെവൽ റൈറ്റ് അല്ലേ അല്ലേ ആ ലെവൽ ക്രോസിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് കോട്ടിക്കുളം കോട്ടിക്കുളത്തുണ്ട് അല്ല അതൊരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ റോഡല്ലേ ഇത് ഒരു പാലം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ കാണുന്ന റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ മൈസൂരിൽ നിന്ന് ചാമരാജ് നഗർ പോകുന്ന റൂട്ടാന്ന് പോകുന്നത് കുറച്ച് വലിയൊരു റോഡ് ഒരുപാട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേഷനെത്തി നല്ല മനു അതിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അത് നമ്മള് മൈസൂര് ബത്തേരി റൂട്ടൊന്നല്ലോ അതെയോ ആ എന്നാ അത് നമ്മുടെ സുജാതപുരം സ്റ്റേഷൻ സുജാതപുരം ഇവിടുന്ന് ഗുണ്ടൽപേട്ടിലോട്ട് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്തായാലും അത്രയും ഉണ്ട് കഷ്ടി അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അവിടുന്ന് പിന്നെ ചാമരാജ് നഗർ ഇങ്ങോട്ടും മറ്റേ ഗുണ്ടൽപേട്ട് നേരെ ഈ ഒരു താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് അല്ല കേരള ബസ്സായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഒന്നും കാണുന്നൊന്നുമില്ല കർണാടക വണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇതാ കെ എസ് ആർ ടി സി കർണാടക സാരി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അതായത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലേ അത്രയല്ലേ ഉണ്ടാവല്ലോ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലേ ആ ബന്ദിപ്പൂര് വഴി ഇവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി വരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ ആന വണ്ടി ഒന്നും കാണുന്നേ ഇല്ലല്ലോ ഹൈവേ അങ്ങനെ അതിലേ കൂടെ പോയി നല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതാ ഓരോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും വെറൈറ്റി ആണ് ഇവിടെ മൊത്തം കൃഷിപ്പാടം എന്താ ന 
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഗുണ്ടൽപേട്ടിലോട്ടില്ല ഡിവേഷനൊക്കെ വരുന്നത് അത് വേറെ പോയി ചാമ്പ്ര നഗർ റൂട്ടിൽ റോഡ് വഴി അല്ലേ റോഡ് വഴി പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഗുണ്ടൽപേട്ടിലോട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ചാമ്പ്രാജ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലയാണ് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഗുണ്ടൽപേട്ടിലും വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമ്മുടെ ഗോപാലസ്വാമി ബേട്ടയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂര്യകാന്തി പാടങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുണ്ടൽപേട്ട് ബാ രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റുകളിൽ ഷോപ്പ് പിന്നെ ഫോൺ അടിച്ചിട്ട് ചാടി കയറാനാക്കണ്ട അവിടെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ധർവാട് മൈസൂരു ബഗൽക്കോട്ട് ആണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി ആ ഇത് ഇതിൽ ഇതിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാ റൈക്ക് ഷെയറിംഗ് ഇല്ല വണ്ടിയാണ് ഒരു വണ്ടി തന്നെ രണ്ട് വണ്ടി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആള് കയറാനുണ്ടായി അതുപോലെ ഇറങ്ങാനും ഉണ്ട് കുറച്ച് വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ കേട്ടാ നരസംബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തൊരു സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ നിർത്തു ഇത് ഏത് സ്റ്റേഷൻ കവലണ്ട് ഏതാ അവിടെ കവലന്ത കവലന്തെ കന്നഡയിൽ കവലന്തെ ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ എവിടുന്ന് ആരധികം കയറാനുണ്ടായിട്ടാ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഇറങ്ങാനുണ്ടായി അതിലേ കൂടെ ഹൈവേ പോകുന്നുണ്ട് തോന്നിട്ടാ ആ ഉണ്ട് അതിലെ അതിലേ കൂടെ ഹൈവേ ഏതാ ഹൈവേയാ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോ ഈ സാധനം അടച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ നല്ല പൊടിയാണ് കിട്ടുന്നത് രാത്രി കണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് രാത്രിക്ക് സ്ലീപ്പറിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ എന്നെ തുറന്ന് മേലേക്കെല്ലാം പോകും വളരെ പഴകിയൊരു കോച്ചാണ് ഈ ഒരു സ്ലീപ്പർ ക്ലാസിൻ്റെ ഇപ്പൊ തീ വെച്ച തീ വണ്ടിൻ്റെ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി എത്ര എട്ടാ രണ്ടായിരത്തി നാലായിരത്തി നാല് ആ ഒരു ടൈപ്പ് കോച്ചായിട്ട് വന്നത് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിലേ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതി ഈ തെങ്ങുകൾ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് കരിമ്പാണോ അത് അത് കരിമ്പല്ലേ അത് കരിമ്പ് അതെ അത് അതെ അതെ കരിമ്പ് തന്നെ കരിമ്പ് കൃഷി ഇവിടെ മഞ്ഞൾ കൃഷിയുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മഞ്ഞൾ വണക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കൃഷി ഇല്ല അല്ലെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിരിക്കുകയാണ് ബഡന ഗുപ്പെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആരും കയറാണ്ടല്ല കാരണം ഊർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ ചാമ്രാജ് നഗർ എത്തി അല്ല ആൽമരങ്ങളാണിത് ബഡന ഗുപ്പെ
വണ്ടി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് നിൽക്കാ വേണ്ട ഒരു കറവാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഷനല്ലേ ഇനി ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഉള്ള കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ എത്തിയില്ലേ യെസ് എത്തി 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 നല്ല വെയിൽ നല്ല വെയിൽ ആടാ ഈ സൈഡിൽ ഒന്നും ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ അവിടെ കുറച്ച് എന്താ പറയ മാർഗണ മാത്രമുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്ലൈ വണ്ടി എടുത്തു ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്ലേസ് ഇതാ ഇവിടെ മൊത്തം തെങ്ങാണ് ഇവിടെ വാഴയാണ് ഇതാ വാഴകൃഷി ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നും നിർത്തിയാണ് മരിയാല ഗൺപാടി ഏതാ മരിയാല ഗൺപാടി നിർത്തിയത് എടുത്തത് ഒരേപോലെയാണ് ആരും കയറാനില്ല ഇറങ്ങാനും ഇല്ല ഈ പേര് പറയുമ്പോ നോക്കി പറയണം കാരണം കിട്ടുന്നില്ല മുന്നിലുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് എത്തിയത് സ്റ്റേഷൻ എത്തി പറഞ്ഞിട്ടാ ചാമരാജ് നഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് തിരുപ്പതി വണ്ടിയായിരിക്കും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് പോകുന്നത് ചിലപ്പോ ഇത് ഇതും റേക്ക് ഷെയറിംഗ് ഉള്ള വണ്ടി തന്നെ തിരുപ്പതി പക്ഷെ അതും തിരുപ്പതി തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മള് വരാത്തത് അതിനധികം സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇതിനെല്ലായിടത്തും സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ പേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊന്ന് പോകണ്ടേ അല്ലേ അവിടുന്ന് വീഡിയോ അതിന്റെ പെയ്യാം എത്തി ആ ഇത് വഴി തന്നെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ലോക്കോ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം മുമ്പിലേക്ക് പോവാം നമ്മളെ വന്ന വണ്ടിയുടെ ലോക്കോമോട്ടീവാണ് കൃഷ്ണരാജപുരം ലോകോമോട്ടീവ് സ്റ്റേഷൻ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യലായി നമ്മള് ഈ നെയ് ബോർഡിൽ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരാന്ന് വെച്ച് വന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ലോക്കോ ഇനി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അല്ലേ ഇവിടെ നല്ല രീതിയാണ് നല്ലത് ഈ വണ്ടി ഇപ്പോ ഈ ലോക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തല്ലോ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഉള്ളത് അവിടെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എൻഡ് ആയി ഇപ്പൊ വേറെ ഒരുത്തേക്കൊന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഈ ലേബർ ഇറങ്ങാം നമുക്ക് ഈ ലേബർ തന്നെ ഇറങ്ങാം ഈ ലോക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് പോലെ അതിന് അങ്ങ് അവിടെ പോയിട്ട് അതിലേ കൂടെ പോയിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവിടും അല്ല ഇത് ആദ്യം മൈസൂരിലേക്ക് മിക്കവാറും പോവായിരിക്കും ചാമരാജ് നഗർ അവിടെയും നെയ്ൻ ബോർഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും പുറകും ആകുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇനി നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേഗം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അല്ലേ അവിടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ആ അതെ 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 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു വിജനമായ ഭാഗ അല്ലേ ഫ്ളാഗ് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ മുന്നിൽ തന്നെ ആ ഇന്ത്യ ഫ്ളാഗ് ഇതാ ഇവിടെ വലിയ രണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് ചാമരാജ നഗർ ചാ എടാ ഈ കന്നഡയിൽ എന്താ കറക്റ്റ് പറയാ ചാമരാജ നഗർ എന്ന് തന്നെയാ ചാമരാജ നഗര നഗരാന്നാണല്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് അധികം വലിയ ക്രൗഡ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ല ചെറിയ കാമായിട്ടില്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇനിയിപ്പോ വണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലടാ വണ്ടി ഇനി ഇപ്പോഴില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു മൂന്നര കയറ്റിയാണ് തോന്നുന്നു തിരുപ്പതി വണ്ടി ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയാ അൺറൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ റൂട്ടാണ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ കർണാടകയിലെത്തെ എന്താ പറയാ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂട്ടുകളൊക്കെ വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വന്നതല്ലേ പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ആണെന്ന് 
ഇരുപത് രൂപ വെറും ഇരുപത് രൂപ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നേരെ ബാംഗ്ലൂർ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയാ പോകുന്നത് അത് ട്രെയിൻ അല്ല അല്ലെ ബസ് ആവാൻ സാധ്യത കുറെ നാളായി ആൾക്കാർ പറയുന്നു ബസ് വേണം ബസ് വേണം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ബസ്സിൽ പോകാന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നോക്കിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ അടുത്ത നീലേക്കൂടെ ഇറങ്ങി പോകാനുണ്ട് തോന്നുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അതായിരിക്കുമല്ലേ വഴി ഓട്ടോ വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്കൂടെ അതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ മാറ്റം ബൈ 